চলুন আজকে আমরা টেক কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা করি টেক কোয়েশ্চেনকে আমরা বাংলায় দুটি ওয়ার্ড পাই একটা হচ্ছে ট্যাগ আর একটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন ট্যাগ শব্দের অর্থ হচ্ছে জুটে দেওয়া এবং কোয়েশ্চেন শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশ্ন সুতরাং ট্যাগ কোয়েশ্চেন শব্দের অর্থ আমরা এভাবেই বলতে পারি প্রশ্ন জুটে দেওয়া অন্যভাবে আমরা যদি বলি বক্তা তার বক্তব্য ক্র্যাশ করার পর শ্রোতার মতামত জানার জন্য শ্রোতার উদ্দেশ্যে যে প্রশ্ন জুটে দেয় তাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন বলে যেমন হি ইজ আ স্টুডেন্ট ইজন ঠি আমি কাউকে বললাম সে খুব ভালো ছাত্র সে সে প্রশ্ন দুটিয়ে দিলাম ইজন ঠি তাহলে আমার শ্রোতা বলবে কি হ্যাঁ সে ভালো ছাত্র অথবা না সে ভালো ছাত্র না তাহলে এখানে আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা মূলত করতেছি আমার শ্রোতার মতামত জানার জন্য এবার চলে আসুন ট্যাগ কোয়েশ্চেন করার জন্য আমাদের দুটি জিনিস প্রয়োজন একটা হচ্ছে অক্সিলারি বার আর একটা হচ্ছে সাবজেক্ট প্রনাউন অর্থাৎ সাবজেক্টের যে যে প্রণাউনটাকে সেটাই এবার চলে আসুন অক্সিলারি বাবগুলো আমরা একটু ছিনে নিই অক্সিলারি বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ায়ার হেপ হেস হেড উইল উড খেন কুড মে মাইট শ্যাল শুড মাস্ট ডিয়ার নিট অর টু ইউজ টু এবার চলে আসুন যদি এই অক্সিলারি বাবগুলো আমার সেন্টেন্সে না থাকে তখন আমাকে অক্সিলারি হিসেবে আরও আনতে হতে পারে ডু ডাস ডি এবার চলে আসুন আমাদের সাধারণত ট্যাগ কোয়েশন করার সময় নেগেটিভ করতে হয় যখন আমাদের নেগেটিভ করতে হয় তখন নেগেটিভ যুক্ত নেগেটিভ যুক্ত তখন নেগেটিভ করতে হয় এবার চলে আসুন হতে এই সকল অক্সিলারির সঙ্গে সাধারণত সংক্ষেপ ফর্মের যে নট সেটা যুক্ত করে দিলেই নেগেটিভ হয় কিন্তু কিছু কিছু অক্সিলারি রয়েছে যেগুলো ব্যতিক্রম যেগুলোকে আমাদের আলাদাভাবে শিখতে হবে সেগুলো কী কী একটু দেখে নিই যেমন এম নট আমি এম নট অ্যামাউন্ট লিখতে পারব না আমাকে লিখতে হবে আর্নট আমি উইল নট লিখতে পারব না আমাকে লিখতে হবে উন্ট আমি খ্যান নট লিখতে পারব না আমাকে লিখতে হবে কান্ট আমি শ্যাল নট লিখতে পারব না আমাকে লিখতে হবে শান্ট এবার ইউজ টু থাকলে এটার নেগেটিভ ফর্ম আমরা ডিট নট করব তাহলে চলে আসুন এখানে যে অক্সিলারিগুলো রয়েছে সবগুলোর সঙ্গে সংক্ষেপ ফর্মের অ্যান অ্যাপোস্ট্রফি টি যোগ করে দিলে নেগেটিভ হয়ে যায় কিন্তু ব্যতিক্রম যেই ওয়ার্ডগুলো রয়েছে যে বাদগুলো রয়েছে সেগুলো আমি এখানে অন্তর্ভুক্ত করলাম এবার চলে আসুন সাবজেক্ট ফোনগুলো কী কী একটু আমরা দেখে নিই যেমন ফার্স্ট পার্সন আছে আই উই সেকেন্ড পার্সন ইউ থার্ড পার্সন হি সি দে ইট এবং আরও কিছু থাকতে পারবে সেগুলো আমি নোটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করব এবার চলে আসুন আমার আমরা ট্যাগ কোয়েশ্চেন দুইভাবে করি একটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ ট্যাগ কোয়েশ্চেন আর একটা হচ্ছে নেগেটিভ নেগেটিভ ট্যাগ কোয়েশ্চেন যুক্তি স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ পদ অর্থাৎ যদি আমার পদত্ব বাক্যটি হা বোধক হয় তখন আমাকে ট্যাগ কোয়েশ্চেন করতে হবে নেগেটিভ এবং এই নেগেটিভ করার সময় আমি নটটা লিখব নটটাকে সংখ্যা ফর্মের নট অ্যান অ্যাভ স্টুপি টি দিয়ে লিখব আমি একটা এক্সাম্পলটা নিই উই ওয়ায়ার দে ওয়ায়ার গুড পিপলস ওয়ান্ট দে এখানে চলে আসুন দেখুন এটা একটা অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট সেই জন্য আমি এখানে নেগেটিভ করলাম তাহলে আমার দুইটা জিনিস প্রয়োজন বলছি একটা হচ্ছে অক্সিলারি বা আমার ওয়ায়ার আছে ওয়ায়ার দিলাম এটা অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ করলাম সংক্ষেপ ফর্মের নট এবং আমার সাবজেক্ট ফর্ম দি ব্যবহার করলাম এবার চলে আসুন যদি স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ হয় যদি স্টেটমেন্টটা যদি স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ হয় তখন আমার ট্যাগ কোয়েশ্চেন হবে অ্যাফারমেটিভ যেমন আই এম নট আ ফুটবল প্লেয়ার তাহলে এম আই তাহলে চলে আসুন আমার নেগেটিভ আছে সেই জন্য আমি অ্যাফারমেটিভ করলাম আমার অক্সিলারি এম দিলাম আমার প্রনাউন আছে আই আই দিলাম এবার চলে আসুন কতগুলো নেগেটিভ ওয়ার্ড আমাদের মনে রাখতে হবে কারণ এই নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো যদি বাক্যে থাকে মনে রাখতে হবে সেন্টেন্সটি নেগেটিভ অর্থাৎ স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ সুতরাং আমাকে একটা কোয়েশ্চেনটা করতে হবে অ্যাফারমেটিভ চলে আসুন আমরা নেগেটিভ ওয়ার্ডগুলো জানি নট নো নেভার নাইদার হার্টলি রিয়ারলি রেয়ার বিয়ারলি বেয়ার স্কার্সলি স্কার্স সেলডম লিটল ফিউ নু প্লাস নাউন যেমন হতে পারে না নু বডি নাকিং এবার চলে আসুন আমি এখানে দুটো ওয়ার্ড যুক্ত করেছি একটা হচ্ছে লিটল একটা ফিউ এগুলো নেগেটিভ কিন্তু একটু লক্ষ্য করুন আমি নোটের মাধ্যমে উল্লেখ করেছি এখানে কি আলিটল দা লিটল আফিউ দাফিউ এগুলো হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ সুতরাং আলিটল দা লিটল আফিউ দাফিউ যদি বাক্যে থাকে তাহলে মনে রাখতে হবে বাক্যটি অ্যাফারমেটিভ চলুন প্রথমে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স নিয়ে আলোচনা করি 
এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স নিয়ে আমরা প্রথমে আলোচনা করব অ্যাসারটিভ সেন্টেন্সে প্রথমে আমরা বিভাগগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এম ইজ আর ওয়াজ ওয়াই এবার চলে আসুন আমরা এক্সাম্পল দেখি রহিম ইজ প্লেইং ক্রিকেট তাহলে চলে আসুন স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ যেহেতু কোনো নাবতক ওয়ার্ড নেই তাহলে আমার অগজিলারি হচ্ছে ইজ ইজ দিলাম স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করলাম ইজন্ট আমার সাবজেক্ট আছে রহিম তার প্রোনাউন হি সুতরাং আমার ডেকোশন হয়ে গেল এবার আমি একটা জিনিস আপনাদের বলতে বলে গেছি সেটা একটু বলছি সেটা হচ্ছে কি ডেকোয়েশন করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে স্টেন্টেনমেন্টের পর একটা কমে দিতে হবে ডেকোয়েশনের নিচে একটা আন্ডারলাইন করতে হবে ডেকোয়েশনের পর একটা পশ্চিমবোধক চিহ্ন বসাতে হবে এবার চলে আসুন দ্বিতীয় নম্বর এক্সাম্পল আমরা যাই উই আর গুইং টু জয়েন দ্য ফাংশন তাহলে চলে আসুন আমার স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ সুতরাং নেগেটিভ করতে হবে আমার অগজিলারি যেহেতু আর তাহলে আমি নেগেটিভ করলাম আর আমার সাবজেক্ট প্রোনাউন আছে উই উই দিলাম তিন নাম্বার এক্সাম্পলে যান মিনা ওয়াজ ইটিং আ ম্যাঙ্গো অ্যাট দ্যাট টাইম তাহলে স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করতে হবে তাহলে আমার অগজিলারি আছে ওয়াজ তাহলে ওয়াজন আমার মিনার জন্য মিনার জন্য সাবজেক্ট মিনা মিনার প্রোনাউন হতে সি সুতরাং টেকুয়েশন হবে ওয়াজন সি দে ওয়ার ডুইং দ্যাট ওয়ার্ক দেন তাহলে স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করতে হবে অগজিলারি ওয়ার ওয়ারান্ট আমার সাবজেক্ট আছে দে দেই বসালাম তাই ওয়ারান্ট দে হচ্ছে আমার ট্যাক কোয়েশ্চেন এবার চলে আসুন আই এম আ স্টুডেন্ট এখানে একটু লক্ষ্য করুন লক্ষ্য করুন আমি উপরেও লিখে দিয়েছি এটা ব্যতিক্রম একটা শব্দ এমন হয় না সেই জন্য আমাদের আর্ট বসাতে হয় যেহেতু স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ আমরা নেগেটিভ করবো তাহলে এমন যেহেতু হয় না আমরা আর্ট বসালাম আমার সাবজেক্ট আছে আই আই বসালাম সুতরাং আই আর্ট আই হচ্ছে আমার ট্যাক কোয়েশ্চেন এরপর চলে আসুন দেয়ার নিয়ে কিছু কথা রয়েছে দেয়ার হচ্ছে যদিও বা দেয়ারকে আমরা এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করবো তবে প্রোনাউন হিসেবে ব্যবহার করবো তবে দেয়ারটা মূলত সাবজেক্ট নয় এটাকে ইংরেজির গ্রামারগুলোতে বলা হয় ছদ্মবেশদারি সাবজেক্ট অর্থাৎ দেয়ারটা এখানে সাবজেক্ট নয় মূলত সাবজেক্ট হচ্ছে ওয়াজের পরে ওয়াজের পরে যেমন আ হসপিটাল এখানে হচ্ছে সাবজেক্ট কিন্তু টেকুয়েশনের ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আমরা দেয়ারকে সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করবো তাহলে চলে আসুন দেয়ার ওয়াজ আ হসপিটাল ইন দিস টাউন তাহলে আমার অগজিলারি হচ্ছে ওয়াজ ওয়াজ দিলাম স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করলাম ওয়াজন্ট আমার সাবজেক্ট আছে দেয়ার দেয়ার দিলাম তাহলে ওয়াজন্ট দেয়ার হয়ে গেল এবার চলে আসুন যদি নোট আমরা এখন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফার্স্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ফার্স্ট কন্টিনিউস পর্যন্ত আমরা আলোচনা করে ফেলেছি অলরেডি এবার যদি কোনো অগজিলারি না থাকে যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং ফার্স্ট ইনডিফিনিটে সাধারণত কোনো অগজিলারি থাকে না যদি কোনো অগজিলারি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ডু ডাস ডিট ব্যবহার করব যদি বার্বের বেস ফর্ম থাকে তাহলে আমরা ডু ব্যবহার করব যদি বার্বের সঙ্গে এস বাই এস থাকে তখন আমরা ডাস ব্যবহার করব যদি বার্বের ফার্স্ট ফর্ম থাকে তখন আমরা ডিট ব্যবহার করব চলে আসুন আমরা এক্সাম্পলে যাই উই প্লে ক্রিকেট এভরি আফটারনুন আমার বার্ফ হচ্ছে প্লেই দেখুন এখানে কোনো অগজিলারি নেই এবার দেখা যাচ্ছে বার্বের বেস ফর্ম তাহলে যা বার্ফের বেস ফর্ম হলে আমাকে বসাতে হবে ডু স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ আমি নেগেটিভ করলাম ডোন্ট আমার সাবজেক্ট হচ্ছে উই উই বসালাম ডোন্ট উই হচ্ছে আমার ট্যাক কোয়েশ্চেন এরপর চলে আসুন হি গুস হি গুস ফিশিং এভরি উইকেন্ড বার্বের সঙ্গে এস বাই এস আছে তাহলে ডাস স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করলাম আমরা ডাজন্ট আমার সাবজেক্ট আছে হি হি বসালাম তাহলে ডাজন্ট হি হচ্ছে ট্যাক কোয়েশ্চেন সি নাম্বারে চলে আসুন দে হার্ডলি এনজয় দ্য এনজয় ইট দ্য ফাংশন এখানে একটু দেখুন বারবার সঙ্গে ইডি আছে তাহলে আর অর্থ হচ্ছে এটা ফার্স্ট ফর্ম তাহলে আমি ডি টানলাম এবার লক্ষ্য করুন না স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ কেন নেগেটিভ দেখুন হার্ডলি একটা নেগেটিভ ওয়ার্ড রয়েছে আমি উপরে যে তালিকা দিয়েছি হার্ডলি তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহলে যেহেতু স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ আমাকে ট্যাকুয়েশন করতে হবে অ্যাফারমেটিভ তাহলে অ্যানজয় ডির জন্য ফার্স্ট ফর্ম তাই আমি ডিট দিলাম আমার সাবজেক্ট আছে দেই দেই দিলাম সুতরাং ডিট দেই হচ্ছে আমার ট্যাক কোয়েশ্চেন হ্যাপ নিয়ে আমাদের তিনটা রুল রয়েছে হ্যাপ হ্যাস হ্যাডের পরে বিত্রিও থাকতে পারে যখন হ্যাপ হ্যাস হ্যাডের পরে বিত্রি থাকে অর্থাৎ বার বিত্রি মিনস হচ্ছে বারবের ফার্স্ট পার্টিসিপাল যদি হ্যাপ হ্যাস হ্যাডের পরে বারবের ফার্স্ট পার্টিসিপাল অর্থাৎ বিত্রি থাকে তখন হ্যাপ হ্যাস হ্যাডটা অগজিলারি এবং আমরা টেকুয়েশন করার সময় অগজিলারি হিসেবে হ্যাপ হ্যাস হ্যাডকে নিব কিন্তু যখন হ্যাপ হ্যাস হ্যাডের পরে নাউন থাকে তখন আমরা দুইভাবে এটাকে টেক কোয়েশন করতে পারি ব্রিটিশ নিয়মে আমরা হ্যাপ হ্যাস হ্যাডের স্থানে হ্যাপ হ্যাস হ্যাড ব্যবসালু হবে অথ
আমরা যেহেতু এগুলো মেইন বার্ক হিসেবে কাজ করেছে সেই জন্য আমরা হ্যাভের পরিবর্তে ডু হ্যাজের পরিবর্তে ডাস এবং হ্যাডের পরিবর্তে ডিড ব্যবহার করতে পারেন তিন নাম্বার রোল হচ্ছে আমার কি হ্যাভ টু হ্যাজ টু হ্যাড টু থাকলে এবং এরপরে যদি বার্বেট বেস ফর্ম থাকে বি ওয়ান থাকে বার্বেট বেস ফর্ম থাকে তখন আমরা হ্যাভ টুর পরিবর্তে ডু আর হ্যাজ টুর পরিবর্তে ডাস এবং হ্যাড টুর পরিবর্তে ডিড ব্যবহার করব এরপর চলে আসুন আমি এখানে একটু নোট করে রেখে দিয়েছি শুধু এটাই যে দুই এবং তিন নাম্বার রোলের জন্য আমরা এটা প্রযোজ্য করব সেটা হচ্ছে কি হ্যাভ অথবা হ্যাভ টুর পরিবর্তে আমরা ডু হ্যাস হ্যাস টুর পরিবর্তে আমরা ডাস এবং হ্যাট হ্যাট টুর পরিবর্তে আমরা ডিড ব্যবহার করব এটা কখন ব্যবহার করব যখন হ্যাট হ্যাভ অথবা হ্যাভ টুটা হ্যাভ অথবা হ্যাভ টুর পরে নাউন অথবা বার্বের বেস ফর্ম থাকবে এবার চলে আসুন আমরা এক্সাম্পলে যাই আমরা এক্সাম্পল এখানে লক্ষ্য করি উই হ্যাভ মেড আ লট অফ মিস্টেক এখানে দেখুন হ্যাভের পরে বিত্রি অর্থাৎ লক্ষ্য করুন আমার প্রথম রোল অর্থাৎ হ্যাভ হ্যাস হ্যাডের পরে বিত্রি থাকলে হ্যাপটা অক্সিলারি সুতরাং আমরা হ্যাপটাকে হিসেবে নিলাম নিলাম হ্যাপ নিলাম এবার আমার স্টেটমেন্ট অ্যাফার্মেটিভ আমি নেগেটিভ পেলাম হ্যাভ অন আমার সাবজেক্ট উই সুতরাং উই দিলাম সুতরাং হ্যাভ অন উই হচ্ছে আমার ট্যাগ কোয়েশন আর পরবর্তী লাইনে যান হি হ্যাজ জাস্ট ইট ইজ দ্য স্টেশন হ্যাজের পরে বিত্রি অর্থাৎ হ্যাজটা কেন অক্সিলারি আমি হ্যাজ দিলাম স্টেটমেন্ট অ্যাফার্মেটিভ নেগেটিভ করলাম হ্যাজ অন দিলাম সাবজেক্ট হি হি বসালাম সুতরাং হ্যাজ অন হি হচ্ছে আমার ট্যাগ কোয়েশন এরপর চলে আসুন দেই হ্যাভ নো প্রপার্টি এখানে দেখুন হ্যাভের পরে সরাসরি নাও আমার দুই নং রুলের মধ্যে পড়েছে অর্থাৎ এখানে হ্যাভটা অক্সিলারি না মেন বাপ তাহলে এটাকে আমরা দুইভাবে করতে পারি হ্যাভ অন হ্যাভ দিয়েও করতে পারি হ্যাভ দেই করতে পারি অথবা ডু দিয়েও করতে পারি কেন করতে পারি দেখুন হ্যাভটা এখানে মেন বাপ তাহলে হ্যাভের পরে নাউন থাকলে ব্রিটিশ নিয়মে আমরা করতে পারি হ্যাভ দিয়ে যেমন হ্যাভ এটা অ্যাস্টেনমেন্টটা নেগেটিভ সুতরাং নট আর হবে না হ্যাভ এবং দেই আসে দেই দিলাম তোরা সুতরাং হেপ দেই হচ্ছে আমার টেক কোয়েশন যদি আমরা আমেরিকার নিয়মে করি আমরা জানি উপরেই আমরা লিখে দিয়েছি এই জায়গায় লিখে দিয়েছি হ্যাপ অথবা হ্যাপ হ্যাপ টুর করবে তো আমরা ডু বসাবো তাহলে ডু দেই ব্রিটিশ নিয়মে আমরা করতে পারি ডু ডেই ব্যবহার করাটা উত্তম হবে এরপর চলে আসুন হি হ্যাজ টু সানস তাহলে এটাকেও আমরা দুইভাবে করতে পারি তাহলে হ্যাজ অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ করলাম হ্যাজ অন আমার সাবজেক্ট আছে হি হি বসালাম হ্যাজ অন হি আমার টেক কোয়েশন অথবা আমরা আমেরিকান নিয়মে করতে পারি হ্যাজের পরিবর্তে ডাস যেহেতু স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ পেলাম ডাজন সাবজেক্ট আমার হি হি বসালাম ডাজন ঠি আমার টেক কোয়েশন এরপর চলে আসুন রিনা হ্যাট আ ফ্যাট ক্যাট এখানে একটু লক্ষ্য করুন হ্যাটটা আমার মেন বাপ তাহলে আমি ব্রিটিশ নিয়মে হ্যাট দিয়েও করতে পারি তাহলে অ্যাফারমেটিভ স্টেটমেন্ট নেগেটিভ পেলাম হ্যাড অন আমার রিনার জন্য সি তাহলে হ্যাড অন সি ব্রিটিশ নিয়মে টেক কোয়েশন আমেরিকান নিয়মে যদি আমরা করি হ্যাডের পরিবর্তে আমরা ডিট এবং স্টেটমেন্টটা যেহেতু অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করলাম হ্যাড ডিট ডিটন্ট আমার সবচেয়ে ড্রিনা সি দিলাম তাহলে ডিটন সি আমার টেক কোয়েশন এরপর চলে আসো হ্যালাল হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড তাহলে দেখুন হ্যাজ টুর পরিবর্তে আমরা উপরেই লিখে দিয়েছি যেমন লক্ষ্য করুন এখানে লিখেছি হ্যাজ টুর পরিবর্তে আমরা ডাস ব্যবহার করব তাহলে হ্যাজ টুর পরিবর্তে আমরা ডাস আনলাম যেহেতু স্টেটমেন্টটা অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করলাম তাহলে ডাজন সাবজেক্ট হ্যালাল হ্যালালের পরিবর্তে হি তাহলে ডাজন ঠি টেক কোয়েশন উই হ্যাড টু ফাইট আর টেরিবল ফাইট এগেন্স্ট দ্য অকুপাইড ফোর্সেস এখানে হ্যাড টু আসে হ্যাড টুর জন্য আমি ডিট আনলাম স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ আমি নেগেটিভ করলাম ডিড অন সাবজেক্ট উই উই বসালাম তাহলে ডিড অন টুই আমার টেক কোয়েশন এরপর চলে আসুন এবার আমরা মডেল অফ ডিলারিগুলো নিয়ে কথা বলবো মডেল অফ ডিলারির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উইল উড ক্যান কুট মে মাইট শ্যাল শুট মাস ডিয়ার নিট অট টু ইউজ টু এখানে মডেল অফ জুয়েলারি এবং সেমি মডেল অফ জুয়েলারিগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাহলে আমরা কাজ করি উ শ্যাল সাকসিড আফটার অল তাহলে আমার অফ জুয়েলারি শ্যাল স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ সুতরাং নেগেটিভ করলে শান্ট আমার সাবজেক্ট উই উই বসালাম শান্ট উই আমার টেক কোয়েশন হাকিম উইল প্রেজেন্ট দ্য অ্যাক্টিভিটি সোন তাহলে অফ জুয়েলারি মডেল অফ জুয়েলারি উইল নেগেটিভ করতে হবে উন্ট হাকিমের জন্য হি উন্ট হি শি ক্যান কল মি ইন মিড তাহলে আমার অফ জুয়েলারি ক্যান নেগেটিভ করলে কান সাবজেক্ট সি সি তাহলে কান সি আমার টেক কোয়েশন এরপরে চলে আসুন ইউ মাই ডোনেট সাম মানি হেয়ার তাহলে মাই ডে স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ করবো মাই ডের সঙ্গে নট তাহলে সঙ্গে ফর্মে নট মাই ডোন্ট আমার সাবজেক্ট উই উই সুতরাং মাই ডোন্ট উই আমার টেক কোয়েশন এব
দিয়ার আমার আমার অক্সিলারি সেমি মডেল অক্সিলারি হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে মেন বার্ফ হিসেবেও ব্যবহার হতে পারে যখন ডিয়ারের পরে বার্বের বেস ফর্ম বসে তখন ডিয়ারটা অক্সিলারি আর ডিয়ারের পরে যদি টু প্লাস বার্ফ অথবা অন্য কোনো ওয়ার্ড বসে সেক্ষেত্রে মনে রাখবো ডিয়ারটা মেন বার্ফ সুতরাং আমরা যেহেতু কোনো অক্সিলারি নেই তাহলে আমরা সেন্টেন্সের টেন্স অনুসারে ডো টাস ডি ব্যবহার করব আমরা একজাম্পলে যাই উই ডিয়ার নট গু ডিয়ার তাহলে লক্ষ্য করুন ডিয়ারের পরে সরাসরি বার তাহলে আমার এক নাম্বার উল্লেখ করেছি অর্থাৎ ডিয়ারটা হচ্ছে অক্সিলারি তাহলে ডিয়ার দিলাম যেহেতু নেগেটিভ স্টেটমেন্ট তাহলে আমি নট আর দিব না ডিয়ারই শুধু আমার সাবজেক্ট উই উই ডিয়ার উই হচ্ছে আমার ট্যাগ কোয়েশন আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করুন একটা জিনিস মনে রাখবে শুধু আমরা নট যুক্ত করতে পারি সারা জীবন আমরা শুধু নট যুক্ত করবো অক্সিলারির সঙ্গে তাহলে যেহেতু ডিয়ারটা অক্সিলারি সেজন্য যেহেতু নটটা ডিয়ারের পরে বসেছে সুতরাং ডিয়ারটা অক্সিলারি হিসেবে আমরা এখানেই মনে রাখতে পারি এবার চলে আসুন হি হার্ড হার্ডলি ডেয়ার্স টু গো ইন টু দিস রুম তাহলে দেখুন আমার নিয়মটা পড়ছে দুই নাম্বার রুলে অর্থাৎ ডিয়ারের ফলে টু প্লাস টু প্লাস বার্বের বেস্ট হোম অথবা অন্য কোনো ওয়ার্ড তাহলে এখানে দেখুন হি হার্ডলি ডেয়ার্স টু গু গু ইন টু দিস রুম তাহলে দেখুন তাহলে ডিয়ার টু যেহেতু মেন বার্ড তাহলে এর সঙ্গে এস বাই এস আছে তাহলে আমার ডাস বসবে আবার দেখুন স্টেটমেন্টটা নেগেটিভ হার্ডলি নেগেটিভ ওয়ার্ড তাহলে স্টেটমেন্ট আমার টেকুয়েশনটা হবে অ্যাফারমেটিভ তাহলে ডাস আমার সাবজেক্ট আছে হি হি বসালাম তাহলে ডাস ডাস হি হচ্ছে আমার টেক কোয়েশন নিট নিয়েও একই কথা ডিআরএ যেরকম কথা নিট নিয়েও এক কথা একই কথা দেখুন আমরা এক্সাম্পল দেখি হি নিট কাম ইন হি নিট কাম ইন তাহলে নিটের পরে বারবে সরাসরি বেস ফর্ম অর্থাৎ এক নাম্বার রুলে মধ্যে পড়েছে তাহলে যেহেতু এক নাম্বার রুলে পড়েছে নিটটা এখানে অক্সিলারি সুতরাং নিট নট যেহেতু অ্যাস্টেনমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নিট অন আমার সাবজেক্ট হি হি দিলাম তাহলে নিট অন হি আমার ট্যাগ করছেন এরপরে চলে আসুন হি নিডেট ইয়োর হেল্প দেন দেখুন নিডের সঙ্গে ইডি আছে সুতরাং ডিট স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ নেগেটিভ পেলাম ডিডন্ট সাবজেক্ট হি হি ডিডন্ট হি হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশন এরপরে চলে আসুন অধিকাংশ স্টুডেন্ট যেখানে ভুল করে আমি সেই জিনিসটা এখানে ইনক্লুড করার চেষ্টা করেছি আমরা জানি বার্ব দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্ট্রং বার্ব আর একটা হচ্ছে উইক বার্ব উইক বার্বের তিনটা ফর্মেই হচ্ছে একই যেমন ব্যাট তিনটা ফর্মেই একই সুতরাং অধিকাংশ হচ্ছেলেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরাই বলে বলে ভুল করে যে এ বার্বের এ ফর্মটা কি প্রেজেন্ট ফর্ম না ফার্স্ট ফর্ম সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল করে আমি সেটা দূর করার জন্য কিছু এখানে টেকনিক ইনক্লুড করেছি একটু লক্ষ্য করুন তাহলে দেখুন যদি সেটা প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সঙ্গে বার্বের বিশ কি বাড়বে এস বাই এস বাড়বে অথবা এটা যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট সেরকম কোনো একটা ওয়ার্ড থাকবে যেমন এভরি মর্নিং এখানে দিয়েছি আমি এক্সাম্পলগুলোতে যাই হি কস্ট আ লট অফ মানি এভরি ডে তাহলে আমার বার্বের সঙ্গে এস বাই এস আছে ডাস পারলাম ব্যবহার করলাম ডাজন হি এভরি মর্নিং আই সাইড দ্য টেবল এখানে দেখুন এভরি মর্নিং দ্বারা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বোঝা যাচ্ছে সুতরাং সাইডটা প্রেজেন্ট ফর্ম সুতরাং ডু নেগেটিভ করলাম ডোন্ট আমার সাবজেক্ট আছে আই আই বসলাম ডোন্ট আই তিন নম্বরে দেখুন রিনা র্যাট আ বুক ইস্টার্ডে ইস্টার্ডের দ্বারা এটা বোঝাচ্ছে এটা অতীতকাল সুতরাং রিডটা এটা র্যাট সুতরাং এটা ডিট নেগেটিভ করলাম ডিডন্ট আমার রিনা সি সে জন্য সি সুতরাং ডিডন্ট সি এবার চলে শুন আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড নিয়ে কথা বলি কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড এখানে আমি ইনক্লুড করেছি যেগুলোতে আমাদের সাধারণত কনফিউশন হওয়ারই কথা সেগুলো আমি এখানে একটু নোট দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি দেখুন এখানে আমি আটটা ওয়ার্ড ইনক্লুড করেছি যেমন এভরি এন এ সাম নো প্লাস বডি ওয়ান অর্থাৎ এখানে আটটা ওয়ার্ড যেমন এভরি বডি এভরি ওয়ান এনি বডি এনি ওয়ান সাম বডি সাম ওয়ান নো বডি নান এবার একটু করে দেখুন এদের প্রণাম হবে সবসময় প্রণাম হিসেবে আমরা সবসময় দেই ব্যবহার করব এবার এখানে যে একটা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে এই যে এগুলো এই ওয়ার্ডগুলো এই ওয়ার্ডগুলো সাবজেক্ট হিসেবে হচ্ছে সিঙ্গুলার যেমন এখানে লক্ষ্য করুন নো বডি বিলিভস আলায়া দেখুন এটা টাট পার্সেন্ট সিঙ্গুলার বলে বারবার সঙ্গে বাইয়াস হয়েছে কিন্তু যেহেতু নো বডিটা ফুরাল 
সুতরাং আমাদেরকে ট্যাগ কোয়েশন করার সময় অক্সিলারিটাও পুরাল করতে হবে যেমন এখানে ডাস হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ডাস না হয়ে এখানে ডু হবে কেন কারণ কারণ ডুট দিয়েটা পুরাল সুতরাং ডু পুরাল নো বডি সিঙ্গুলার বার্ক সিঙ্গুলার তাহলে সেটা তাহলে এই ওয়ার্ডগুলোর সমাধান আমরা এভাবেই করব শুধু সেটা হচ্ছে এই যে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার বাপ সিঙ্গুলার যেহেতু সাবজেক্টের প্রণাম আমরা ফুরাল হিসেবে নিয়েছি সুতরাং আমরা অক্সিলারি বাপটাও ফুরাল করব এবার তাহলে আমরা ডাসের পরিবর্তে ডু এবং হ্যাবের পরি হ্যাজের পরিবর্তে হ্যাব ইজের পরিবর্তে আর ইত্যাদি ব্যবহার করব তাহলে সেটা আমাদের ব্যবহারের উপর নির্ভর করবে আর পরবর্তী চলে আসুন এভরি ওয়ান ওয়ান্টস টু বি হ্যাপি এখানে দেখুন তাও সাবজেক্ট সিঙ্গুলার সুতরাং বারটাও সিঙ্গুলার সে জন্য বারবার সঙ্গে এসবাই এস আছে যেহেতু এভরি ওয়ানটা ফুরাল সে জন্য আমি দিয়ে দিলাম এবার একটু লক্ষ্য করুন এখানে আমার ডাস হওয়ার কথা কিন্তু ডাস না হয়ে হবে কি ডু কারণ দের সঙ্গে ডাস হবে না ডু হয় আমি যে কিছুক্ষণ আগে বলেছি ডাস যদি এই নিয়মের ক্ষেত্রে আমরা ডাসের পরিবর্তে ডু ব্যবহার করবো তাহলে ডু ব্যবহার করলাম আবার আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ তাহলে নেগেটিভ করলাম তাহলে ডোন্ট আমার সাবজেক্ট যেহেতু এভরিবডি এভরি ওয়ান তার পরিবর্তে দিই সুতরাং আমার টেকুয়েশন হবে ডোন্ট দিই আমি আবার বলছি আমার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার বাপ সিঙ্গুলার সাবজেক্টের ফরাম ফুরাল সেই জন্য আমার অক্সিলিয়ারি বাপটাও ফুরাল এবার চলে আসুন এখানে আমি চারটা বাপ চার চারটা ওয়ার্ড ইনক্লুড করেছি এনি উইথিং এভরিথিং এনিথিং সামথিং নাথিং এদের প্রণাম হিসেবে ঈদ ব্যবহার হবে এবং এগুলোর ক্ষেত্রে বাপ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এনিথিং এভরিথিং সামথিং নাথিং এগুলো হতো সিঙ্গুলার ইটো সিঙ্গুলার এবার আমরা এক্সাম্পলে চলে যাই সামথিং ইজ বেটার দ্যান নাথিং তাহলে লক্ষ্য করুন আমার স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ আমি নেগেটিভ করবো অক্সিলারি ইজ তাহলে ইজন্ট আমার সামথিং এর পরিবর্তে ইট ইট দিলাম তাহলে ইজন্ট ইট আমার টেক কোয়েশন এর পরবর্তী লাইন দেখুন এনিথিং ক্যান বি ডান টু রিমুভ ইলিটারি সি ফ্রম দ্য কান্ট্রি এখানে আমার অক্সিলারি ক্যান স্টেটমেন্ট অ্যাফারমেটিভ সুতরাং কান্ট আমার এনিথিং এর জন্য ইট সুতরাং কান্ট ইট আমার অক্সিলারি আমি চেষ্টা করেছি সহজভাবে বোঝানোর জন্য তাহলে দ্বিতীয় টেক কোয়েশনের সর্বশেষ যে ক্লাস দ্বিতীয় ক্লাসটা সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানেই বিদায় নিচ্ছি যদি আমার এই সামান্য আমার সামান্য এই লেকচারটি কারো উপকার আছে তাহলে লাইক এবং শেয়ার দিয়ে সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ